Assalamu alaikum dear students and friends this is Saki Bigbal welcome on my youtube channel Iqbal Biology Aaj hum discuss karenge about intermolecular and intramolecular forces ke intramolecular aur intermolecular forces kya hai in mein kaun kaun sa differences maujood hai isme kaun sa strong hota hai intermolecular strong hota hai ya intramolecular forces strong hota hai ya bond strong hota hai सो so, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करूँ किस चीज़ को इंटरमालिकुलर फोर्सेस को इससे पहले आपको इस स्ट्रक्चर पर समझना होगा कि हमारे पास दो एच टू ओ के मालिकूल है वाटर के मालिकूल वाटर का फार्मूला क्या है एच टू ओ है सो so, इसका मतलब है कि इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है सो so, ये दो हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर ड्रा किया इसी तरह H2O का एक और स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर ड्रा किया ये भी H2O है सो so, दो हाइड्रोजन यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर सो so, अगर यहाँ पर देखें सो so, ये एक वाटर का मालिक्यूल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ तक कि एक वाटर का मालिक्यूल है और ये दूसरा वाटर का मालिक्यूल है इस एक वाटर के मालिक्यूल और दूसरे वाटर के मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस मौजूद होता है इसको हम एक्चुअली इंटरमालिकुलर फोर्सेस कहते हैं यानी दो मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द मालिक्यूल्स आर नाउन एज द इंटरमालिकुलर फोर्सेस सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल्स जो कि मालिक्यूल्स के दरमियान हो इसको हम एक्चुअली क्या कहेंगे इंटरमालिकुलर फोर्सेस और जो हमारे पास इंटरमालिकुलर फोर्सेस होते हैं ये एक इसमें दो किस्म के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं एक तो ये एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम इंटरमालिकुलर फोर्सेस कहते हैं एक फोर्स हमारे पास ये है ये जो इसी वाटर के एक वाटर के मालिक्यूल में आप देखें सो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी एक फोर्स मौजूद है एक बाण मौजूद है और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी एक फोर्स एक बाण मौजूद है सो so, अगर हम इस मालिक्यूल में फिर फर्दर देखें तो इसमें हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है इसको हम इंट्रामालिकुलर फोर्स कहते हैं यानी इंटरमालिकुलर फोर्स और इंट्रामालिकुलर फोर्स में मेन डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास मालिक्यूल्स के दरमियान होगा ये एक मालिक्यूल ये दूसरा मालिक्यूल मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस इंटरमालिकुलर फोर्सेस होते हैं और हमारे पास ये जो मालिक्यूल्स में जो एटम्स मौजूद होता है ये एक एटम ये दूसरा ये तीसरा इस एटम्स के दरमियान यानी मालिक्यूल के अंदर जो एटम मौजूद होते हैं उस एटम्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद होता है इसको हम इंट्रामालिकुलर फोर्सेस कहते हैं याद रखें आपसे लोग क्वेश्चन करेंगे कि मुझे बताएं कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस और इंट्रामालिकुलर फोर्सेस में कौन सा फोर्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो याद रखिए ये जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस है ये वीक होता है और इंट्रामालिकुलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू द इंटरमालिकुलर फोर्सेस अगर हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें याद रखिए इस इंटरमालिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए इस बाड को तोड़ने के लिए ब्रेक डाउन करने के लिए इसको मैं कितना एनर्जी दूंगा आपके बुक में लिखा हुआ है 19 किलो जोल पर मोल एनर्जी में इसको दूंगा और इस बाड को या इस बाड को तोड़ने के लिए मैं इतना एनर्जी नहीं बल्कि 464 किलो जोल पर मोल एनर्जी दूंगा सो लिहाजा इससे आपका कंसेप्ट अब क्लियर होगा कि इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है सो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी है 19 और 464 में जमीन आसमान का फर्क है सो so, यहाँ पर इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है सो दे आर फॉर इंटरमालिकुलर फोर्सेस इज वीक एज कंपेयर टू द इंटरमालिकुलर फोर्सेस अगर हम देखें तो हमारे पास मेनली थ्री स्टेट्स है एक्चुअली तो फोर है लेकिन हमारे पास यहाँ पर हम थ्री स्टेट्स डिस्कस करते हैं मैटर के सॉलिड लिक्विड गैस सो अगर हम देखें सॉलिड में तो इसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें मालिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं इसी तरह टाइटली पैक्ड होते हैं मालिक्यूल 
और अगर हम लिक्विड में देखें तो सॉलिड से थोड़े कम इस लिक्विड में होते हैं क्योंकि इसमें मालिक्यूल एक दूसरे से थोड़े आ दूर होते हैं और अगर हम गैस में देखें तो गैस में इंटर मालिकुलर फोर्सेस इंतहाई कम होते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर होते हैं फार अवे इसी तरह अगर हम देखें कोल एंड बांड से हमारे पास ये ट्वेंटी टाइम्स वीकर होता है कोल एंड बांड से हमारे पास इंटर मालिकुलर फोर्सेस ट्वेंटी फाइव टाइम्स वीकर होता है एम है मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट क्या है इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द इंटर मालिकुलर फोर्सेस स्ट्रोंगर द इंटर मालिकुलर फोर्सेस हाइयर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट सो यहाँ पर क्या है कि जितना हमारे पास एक चीज का इंटर मालिकुलर फोर्स ज्यादा है एक मालिकुल का उतना ही इसका मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर ओके थैंक्स फॉर वॉट